Comincia l'estate del 2010 e ancora una volta in Calabria si constata l'inquinamento del mare. Una vergogna se consideriamo le enormi risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato con l'emergenza ambientale, delle regioni che sono state destinate ai depuratori. È uno scandalo, uno scandalo che investe la classe politica che ha governato negli ultimi anni. Ci ricordiamo ancora eh, le lacrime di coccodrillo del presidente Loiero che chiedeva scusa ai calabresi, ai turisti, agli italiani, agli stranieri. Non possiamo attenderci nulla di buono da Scopelliti perché gli ha fatto parte il governo Chiara Valloti che è stato uno dei principali governi regionali in cui si è realizzato lo scempio ambientale eh, in Calabria. Adesso eh, vedrete scorrere delle immagini di uno dei tanti torrenti che portano liquami fognari sulla spiaggia dove bambini, turisti, famiglie, persone trascorrono le vacanze perché vorrebbero farsi il bagno in uno dei, dei mari più belli del Mediterraneo. Il mare del Tirreno, dello Ionio, è straordinario, non c'è inquinamento industriale quasi per nulla, potrebbe essere un mare da bere se solo i politici non avessero rubato sui soldi europei non ci fosse stato un accordo criminale tra politici e imprenditori e con l'andrangheta. Ogni estate è sempre il solito problema. Poi ci si lamenta che non c'è sviluppo economico, non c'è turismo, non c'è lavoro, le imprese eh, vanno a piccola, la piccola e media impresa soffre, i turisti stranieri non vengono in Calabria. Ma come vengono in quella Salerno Reggio Calabria che è uno scempio e che adesso il governo impone anche il pedaggio, ma pensa nello stesso tempo a costruire il ponte sullo stretto per collegare meglio la cosa nostra e l'andrangheta e far lavorare i soliti prenditori di soldi pubblici, magari con i soldi dell'Unione Europea. Questo è uno scempio al quale bisogna ribellarsi, la natura è di tutti, l'ambiente è di tutti, il mare è di tutti, non può essere depredato e violentato da una cricca di mafiosi, malfattori, che hanno consolidato in questi anni la borghesia mafiosa, arricchendosi ai danni dei cittadini e del popolo calabrese.